机起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食瑞芊芊。现在呢，人正在高雄，然后这边是高雄的火车站。有没有发现最近高雄有非常多的演唱会，像是 Blackpink、张惠妹跟 c o p l a y 因为你知道看演唱会的过程中，你就是很容易很澎湃，尤其是快歌的时候，就很想要跟着一起嗨。嗨完之后呢，肚子会非常的容易饿。所以呢，我们今天就要一起来开箱演唱会结束之后。还可以吃得到的宵夜，所以我们今天呢，最低标准它至少要开到十二点，而且我们今天还有高雄在地的特别来宾要来给我们做推荐，究竟他会推哪一间呢？我们就一起看下去吧。好了，我们的宝仔豆乳鸡，我点的其实蛮多样，而且我还问老板请他推荐。我觉得这件还蛮特别的是啊，它可以选择洋葱跟蒜头，然后你可以选生蒜、熟蒜，然后你也可以选洋葱要多还是少。然后我刚刚等的时间大概等了三十分钟左右，所以他们其实蛮多人应该是叫了之后再来拿这样。然后我也查了一下有外送平台，我们先来吃它的鸡皮，而且我鸡皮选了两个口味，它有原味跟特制的。哇，这是饼干吗？超级酥脆的，鸡皮炸得非常的干爽酥香。我自己喜欢还是会有点湿湿带有油脂的感觉。可是如果你个人是喜欢吃鸡皮，但你又不喜欢太油腻的感觉，就可以试试看它。这个也是它的鸡皮，它有两种，这种特制鸡皮，它外面还有裹粉哎，我就蛮神奇的。它特制的鸡皮里面还有点，它是有腌制过的味道，所以它的香气跟原本的鸡皮有点不太一样。我其实比较喜欢特制的哎。如果你本身喜欢鸡的原味的话，你就可以选择它原味的鸡皮。我来吃看它的脖子。哎、欸，我很厉害，我一个直接把它清掉。它的脖子的那个皮超级薄脆，然后还吃得到里面的肉是嫩的。这是豆乳鸡的吗？我们来吃一下它。嗯，很嫩呢，长的是屁股。嗯，就是爬升。嗯，刚刚的豆乳鸡，因为我是选鸡腿的部分，它的皮也是很薄脆的那种，但它的皮比较偏那种古早味，一颗一颗的这种炸皮，然后跟这个鸡屁股的炸皮其实不太一样。但吃起来都有点那种淡淡的豆乳香，它肉没有臭味，重点是它屁股吃起来非常的嫩。天啊，他刚刚还有推荐我鹅啊，嗯，咬起来里面是绵的。是芋头本人在里面，然后没有加一些太多无味不味在里面，而且我觉得它的胡椒蛮香的。然后我们现在换下一盘，我点超多，因为呢，我朋友就跟我说，它外面黑板呢会有它今日特制的食材。先来吃一下这个鹅阿松，蛮大块的，很鲜，而且它炸的那个鹅啊，它的肚子比较肥的那边啊，它咬下去还有汁，然后外面的这个炸皮。一颗一颗的，非常的酥脆，可是又不会到太硬。我刚我刚说我觉得很好吃。我刚刚除了点那个鹅鸭酥之外，我还要点它的鱼软。嗯，再沾一下这个梅奶汁。传统口味鱼软不是会炸一炸之后，它里面会有点刷刷干干的吗？但它这个呢，干的非常的刚好，是酥爽的那一种，就是我朋友指定的。他说他的炸薯条非常好吃。嗯。炸薯条炸得非常的干爽，但我个人比较还好一点，就是但我朋友很推，所以大家有兴趣也可以来点他的薯条。嗯，连地瓜薯条都这么酥，然后里面完全不干，又很甜。这个是马铃薯片，马铃薯片也很香。我觉得它炸出这个蛮好的，就是它的粉呢、啊，它裹得很薄，咬下去非常酥脆，可是它里面应该要保留肉汁的，或是这种。本身的那种软度、鲜度的都都还蛮刚好的。然后我们等一下呢，有订了下一间，现在不赶快过去就要迟到了，所以呢，我们要准备出发。我、哦、再让我吃一口。这间
呢，它是新宿烧肉酒厂。然后其实我这一次算来是第二次，这间店的话是有开到十二点，前菜点的牛舌跟它的那个生牛肉，这个是我原本很想吃的。牛的自身的三种部位，因为只剩下干的，所以它就招待了一盘。嗯，它是 Q 弹，但是呢，它咬下去的那种扎实程度比烤过还要再多。然后我其实很喜欢那种厚切的那种是不揪的感觉，但是我觉得这是有一点特别的口感。我喜欢吃这个牛肝，它的肝非常的软嫩，然后口感很香。重点是它的这个葱油啊，它有一点点油香的味道，所以它跟它肝本身的味道配在一起刚刚好。哎，这个很好吃哎，来吃一下生牛肉，搅在一起之后呢，再把柠檬汁给挤进去。嗯，因为我吃了蛮多的生牛肉，我觉得对我来说是及格的生牛肉，甜度稍微没有那么的高，但我觉得蛮 OK。如果大家很害怕吃生牛肉这种类型，因为怕它的车味的话，这间可以吃，是因为它处理的蛮好，它没有生味，然后它的筋呢也切得很好，所以你不会有那种生的东西在嘴巴里面一直疯狂咀嚼，就有股恶心的感觉出现。我觉得这一点处理的还蛮好的，但我个人好像比较没有那么爱加那个莱姆汁。这个是八种内脏组合。牛舌刀帮我翻两次面就好了。好，然后这两个面都金黄色，脆脆的时候就可以剪开了。我可以的，好，加油。<笑>好的，同时我们现在吃一下生的牛肝。很神奇，是它咬一咬之后，会有一点点那个猪肝汤的那个味道出现。紧张哦！我每次自己烤的时候都会超紧张的，但是我觉得我烤的算蛮漂亮的，不愧是油脂王。这个，这个庆恩，怎么了？我我,我这步骤是错的吗？呃，对。哇，这讲的。要先烤皮的部分，比较光滑，这一面是皮，然后这一面是油脂。没有，我们大家给它翻过来。哦，好，翻翻过来。是你全部放上去有点危险，因为会丢会，对不对？对，等一下如果起火的话，食材你们会救我吗？好，这个就是给你自救的啊。好，那我冰块放在哪？起火点。好，我真的是大雷包哎我。好，我们现在吃牛舌。我好会烤哦，我的牛舌烤到外面是脆的，然后里面是嫩的，重点它咬下去 Q 弹又多汁。哇，这个可以哎。好，我来吃吃看。嗯，不揪不揪的，而且我比较喜欢烤过的，刚生的牛肝也很好吃，但烤过之后那个香味跟咬下去的有汁的感觉更明显。看，怎么了？这一块可以的，这块可以的吗？我救它。好的，不错，真的好。好烫哦。其实这边我觉得超适合点酒来喝的，要不是我们，没有关系。大家来的时候看完演唱会就可以喝点小酒，聊一下刚刚张惠妹啊、Coldplay 啊，好热啊，边聊这个。这个是子宫，好像说子宫会跳。嗯，哎，它真的会跳哎。我有点硬，这比较不是我喜欢的口感。嗯，气管也很好吃哎。气管人家那种红烧牛肉面的那个牛肉的肉香味，哎、欸，这个气管，我的前三名。哇，来我们的最后，大家说是他正念之宝法国吐司，但是呢，它其实一定要先预定，不然有可能会吃不到。它上桌之后，它会帮你剪开，你看这目测看起来里面就超级湿润的，然后旁边又撒了很多糖粉，所以大家可以边吃的时候边沾。好吃，现在人太少，我不敢太大肆的宣扬。它外面吃起来是很酥的，然后里面呢有点蛋香跟有一点的一股甜味，所以你吃起来其实会湿润到其实有一点点像那种奶酪的口感，然后非常的绵。这个当最后甜点超适合的。吃完了这间新宿烧肉，我个人觉得，因为我个人比较喜欢吃像猪肝啊、牛肝烤过的，然后新。跟气管这一类的
。但是我觉得它的内脏类因为都没有腥味，所以我觉得你可以看你喜欢哪一种内脏类，然后请店员帮你推荐。然后呢，这一间的话是营业到十二点。好，我们就继续进行我们的下一间吧。接下来这间呢是非常有名的老二腿裤饭，然后它开到凌晨四点，它的腿裤比较没有中我，但看个人喜好，因为它网络上评价蛮好的，所以我今天点了一下我来的时候都会点的蚵蛋，然后虱目鱼肚跟蛤蟆汤，然后它的鱼肠其实我每一次来都会点，但是它的。它的品质有点不甚稳定，因为像今天的鱼肠就蛮黑的。然后我另外还点了这个它的那个腰花，我们现在吃一下它。它的这个肉烧饭就是真的单纯的肉香，然后比较偏古早味一点点。其实我觉得它的那个肉都吃起来还有一点点那种米粉的感觉。然后我刚刚撒了一点白胡椒，我觉得就是 OK 的肉烧饭。然后我现在吃它的颗蛋。它的那个颗蛋是有点半煎炸的，它其实蛮油的，所以这蛮看个人口味。如果你个人没有那么爱那么油的话，你就可以不用点它。然后它很特别，是它旁边附的是番茄酱。嗯，我很喜欢这种半煎炸的蛋，不是干挑。那是因为以前我妈其实煮蛋的时候也是那种半油炸形式，所以旁边都是这种很明显就是炸过的那种感觉，所以我还蛮喜欢这种形式的。这间其实人真的很多，而且来的时候记得先拿号码牌，再开始排队点餐。它的鱼肠有一个好处是它的鱼肠本身不是有一股很重的车味吗？但它的味道是鲜的那一种，不过这蛮看人的，因为有些人其实不太喜欢那个味道。然后我觉得它炸的有点太焦了，所以它其实有一点点的苦味在里面。来吃一下它的丝木都。嗯，是因为它炸的蛮酥的，所以我觉得吃起来有点烧干。我好像还是比较喜欢油一点点那种丝木鱼肚，它这个是炸到已经没有鱼的油味了。来吃一下它的腰花，它是蛮有口味的炒腰花，然后它口味其实蛮淡的，它腰花处理得很好，所以没有那一股味道。但是以麻油腰花来说，它口味上偏蛮淡的。基本上我这一间来一定会点颗蛋跟蛤蟆汤，因为它蛤蟆汤处理得很好，我来吃了几次。它的蛤蟆都没有那个刷，然后它蛤蟆没有到很肥，但是我觉得以蛤蟆汤来说很够了。嗯，而且它很鲜，我超爱它的蛤蟆汤，就是僵尸放很多。我觉得它蛤蟆类的其实都蛮好吃的。吃完了我们的老二，我个人的经验来说，我会推荐大家来可以点它的颗蛋，但它颗蛋偏油，所以你要看你个人可不可以接受这种半油炸的方式。其他我我点的那些品相其实也是热门推荐之一，但就是比较没有重我个人口味。然后它的肉燥饭呢、啊，因为我点这些比较重口味，我就拿来配饭吃。然后肉燥的话就是属于那一种，不是比较偏油的那一种，就是肉本身的那种干香，所以它吃到后面其实会有点偏干。我觉得点一些可能像颗蛋那些，我就觉得蛮刚好的。如果大家看完演唱会之后肚子饿，想要吃一点热炒相关的，就可以来这边，因为这边开到四点。OK， 下一集。这间是圣味汕头火锅，这间是谁推荐的吗？我们欢迎灭火器，有点精神。耶！欢迎来搞小耶。好没有灵魂啊，因为他们刚练完团三个小时，他们刚到的时候做的是这样子。嗨，各位观众朋友，大家好，我们是灭火器。火器火器火器火器我是灭火器，我是吉他手李晨，我是主唱大正，我是主唱芊芊。<笑>并没有。哎、欸，不要这样子，我上过北流。真的？对，一场、呃、一次。谁的活动？上上有人。不是。上海上。然后这一间呢，盛味是。灭火器他们推荐，因为毕竟你知道，高雄在地的团结束之后宵夜，大部分我们来吃这家大概吃几次啊？啊，无数次，无数次，无数次。通常是庆功宴的时候会在这里吃。哎、啊，你们有什么推荐的？对啊，一人推一个，一人推。我推这个手工花枝姜。吃火锅一定要吃温底油，温底油
我靠，太不业了吧！豆皮，豆皮。我喜欢吃海鲜煎。海鲜煎的吗？对，但是我今天想出来拉煎。好，我们来吃看。肉要先先丢，那要煮要煮要煮。Yeah. 你们的酱料通常都怎么配啊？我们就是辣椒跟葱，然后酱油跟醋啊。因为我之前上宇宙人的时候，我是上台语歌，可以放。就是哪一首？是那个紫菜。啊，紫豆菜。对，然后我那时候有找歌唱老师，因为我本身是音痴。哆来咪发这几个音是可以的，其他都不行。那个气话超好玩。对对对对对对对，你走的每个音都走到我心里，没错<笑>，好感动哦。那你俩赶快去听一下我唱的一桌菜，我想要知道你们。算了，不要不要跟我讲你们的评价好了。啊，现在放，现在放啊。你唱，你唱，你唱。我们在节奏。哎，那我讲完了，我想要讲台语。啊，你是啊，你耍帅啊？怎么了？你这个，他想这样丢吗？不是，他他怎么失心疯？在那乱跳，哎，他现在滚了，滚了就开始算啊，对啊，他怎么了？他这是什么？哦，直接刷牛肉吗？哎，你才有哎，我们都没有哎，哎呦，我从来没过，我直接这样刷，牛肉汤，对，一半哦，可以吃吗？来来，我我我来分给大家，搅拌均匀，对，然后我就来，我们一人分一片穿越过去。OK， 老板有刚刚有教学，特殊吃法，里面这个是。来了，我跟你说，我知道你们，你们现在手剥一片生生菜，然后我就帮你沾一下放进去，你们赶快吃。要拿一下吗？好了，哎，它下面是五味，这上面配什么？豆瓣酱。哦，豆瓣酱。来喝。然后包生菜。去。啊，厉害厉害。哎，你多好邻居有来了。你好，小小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。小卓。等到你玩 ，OK OK。我以为你会帮我夹。哦，对不起。哎，不行，这好好好，没有破。哦，谢谢。这么烂，怎么太强吗？因为刚刚老板沾一点点。我这边已经超多了。嗯。太沾太多了。你要不要先出去？我来拿一个。哎，可是搭起来是好吃的，因为这种的味道跟瓦萨比合在一起，我觉得还蛮 OK 的。但是那个瓦萨比真的太多了，所以刚刚有种被挖鼻孔的感觉。好，我们可以来算的，因为刚刚上桌，然后跟他桌上，对他桌上都会附蛋，所以你们会把它直接加沙沙酱汁。这边你们看哦，因为他们这是特制的沙沙。现在滚了之后呢？可以算的。可以算的。来，我来为各位服务。这什么？好意思，我们自己来就好了。好。你们工厂进工业都几个人一起吃的？哦，整个团队这样，老板要生气了，太久了，太久了。你在哪？你在哪？吃这种东西还是自己顾自己的肉哈？对 ，OK， 老板。太久了，太久了，剪剪剪剪剪，来剪来剪。OK， 我剪他一剪，我打海。来，剪豆了。这个，这个给你，因为这比较老。谢谢。就这边还蛮特别，是。有自己的个性，他们真的很在乎你有没有算太久。我因为不注意这个事情被骂过好几次，就像刚刚那样吗？可以了，你先吃，好，好，多吃一点啊。来来来，来来，想我们坐在一个等着被服侍的位置。那我再加一排好的。好要要。你喜欢吃软的还是？我吃硬的，我吃软的，我吃软的。我要剪起来，我不帮我的妈。快剪快剪，然后不要叫老板过来。还有肉吗？有有，我刚刚不晓得，是怕有漏网之鱼会老掉。问起来的感觉比较像是，哎、欸，我饿了，肉了。<笑>因为我吃火锅，其实也非常的喜欢吃点豆皮来吃，但我也是。哦，你们都是软派的、啊。嗯，软派的。那油条嘞？外面是软的，中间那个汁感是硬的。哎、嗯欸，它的科仔煎跟我印象中加那种番薯粉不一样。它是煎饼，它是科仔煎饼。它有点像那种韩式的煎饼的感觉。加番茄酱。怎么了？怎么了？你要暗杀谁？我喷到他了，我喷到他。我好像跟很多直男一起。海力赫，我喝。勾一下。来，喝。来，毛肚，毛肚。很快就熟了。很快就熟了。好，我们先来吃一下口袋。哪个？这个这个。哪里拿？这个。感觉很好吃哎，很好吃哦。那所以它有皇冠呢，因为外面炸的酥酥的，然后里面的那个鹅啊，它是很鲜，它没有到过熟的那种程度，很好吃哎。那你觉得跟海鲜煎比起来，你最喜欢哪个？
，多感谢，大推大推。哦，谢谢呢。这个最好是这样哈、哦。嗨嗨。你加两块花镜，啊，装装那个热水，自己喝一点。这样花花这里不加。啊，放这里放这里。这直接装八分满。哦，八分满是不是？要八分满才会熟。嗯。哎呀，放下。放一下就很好吃。这很好吃。喂喂。先吃肉才喝汤。吃肉再喝汤。这这样太老了，不用分东西。啊，不用不用在那里好，我们来，各位各位各位，来来来来，老板说你太老了，是不是？喂，你们比较老了，对不对啊？嗯、对，我们比较老。好好玩，好有够刺激，好玩，好喜欢哦。八分满，再多一点，再多再多。八分满呐，有够有够嫩的、啊。嗯，那它里面是那个鱼香，甜鱼香，然后跟一点蔬菜香。今天味道很棒，嗯，你们会害怕水肿吗？我们从害怕水肿到现在就是不计较水肿了。结果我也很认真在吃，仿佛我也刚练完团的人。其实我那时候跟宇正文合作的时候，大概练了三十分钟，我就觉得差不多，快缺氧了。嗯，所以我想说三个小时好强哦。刚有一点要说，练了三十分钟就饿了。你是个很会饿的人吧？还好哎。大家都说我很好笑。我们又聚点了，傻眼！没看我们有十万订阅了，但不是靠我们。他们有一个节目哦，他们是 YouTube， 他们两个，他们两个。来介绍一下，是灭火器的频道。灭火器的频道，那你们做了那个节目内容大概是什么？都在乱乱搞嘛，也是吃吃喝喝啦。怎么像这样？没，因为在你面前，这样。我也在你们面前说过，上过北流啊。内容都是吃吗？其实真的就是在乱拍而已，因为那时候真的太无聊。你今天睡醒的时候可以看一下。<笑>你有看过吗？我有看过啊，而且我还会当当过来宾呢。哦，真的假的？每次都超据点，每次都在干嘛？没有啊，很用心做这件事情，结果还接到、欸、還,还接到叶配这样。对啊，经纪人他这样子讲是对的。你频道死定了。哎，人那个面红是频道哎。那你的节目死定了，早就已经死了。哎，所以你们会有那个据点王的人吗？我眼睛虽然看着你，但我没有什么意思，我只是。没关系，你还不够了解我。<笑>我们其实通常正常状况不太会，有镜头有镜头都害羞。它的那个肉超级嫩，来来来，你要不要？然后那个菜很脆，它要全熟，它要全熟。因为我刚没听到半讲话，我已经吃了两块半。我其实之前没有没有点过它，好吗？现在没有点过哎。所以有皇冠真的都是有道理。嗯，那我下次会想要点看海鲜煎，因为你们每次来都会点海鲜煎。我跟你说为什么每次都点海鲜煎？为什么？我以为鹅鸭煎是那一种本疆的鸭煎，对，就没想到它是有点像那种韩式的海鲜煎饼的形式。哎、嗯欸，所以你是怎么学台语的、啊？其实我们在高雄读书讲台语的人算多、啊啊啊啊啊。有有老台语吗？没有。拎进来，拎进来。台语怎么了？我今天跟分享一下，因为我们家都是讲台语，但是我讲台语其实会有一种屁孩屁孩感的。嗯、但是你你的完全不会，所以我想问你到底是怎么学的？常常讲就会比较自然。这个也是频率高低问题，就平常不会用到的一些字，然后可能有写写进去歌词里面、嗯，就平常就会念到这些吗？写歌的时候，有时候为求押韵，你知道吗？嗯，会上台语字典，就是线上的、嗯，所以就会接触到很多。因为你们在高雄拍过非常多多次演唱会，所以你们演唱会结束，除了吃盛味之外，还有没有其他推荐的？除了巨蛋跟试运组场馆以外，其他的演唱会场地都在这里，都在延城区附近。延、嗯、城区最多的其实还是沙场。再往下有一个那个什么水源羊肉，比较热炒，然后是吃羊肉的。嗯，那个我们也蛮常吃的。哎、欸，那有没有那种就是平常很常吃，但不一定只是限制在可能盐城区附近的？哎、欸，福记臭豆腐。啊，福记臭豆腐对不对？福记臭豆腐，真的臭豆腐很好吃。它是不是有很多蒸炸的？对对对,對。所以你推荐它蒸的。推荐它蒸的。可以去试试看，因为我很喜欢吃臭豆腐。叫来着，哎，你们之前有猪仔肉超好吃的，傻眼，果然是有皇冠的玩意儿，长什么样子啊？你得五一啊？啊，哎，那羊肉我们都是哪间？盐城区有鸭肉本跟鸭肉蒸，啊，两间我都吃过，两间我都是超喜欢的，嗯，我分不太出胜负。然后这两间我觉得算是同一个师出同门，应该是烟熏鸭肉的话是金城的，超喜欢。七贤路也有一间哦，建国路有一间鸭肉盒，鸭肉盒，我去吃我觉得很好吃。那你呢？呃，我我其实住台中，你是唯一不是同学的，哎，那你年纪是比较大的，比较小，他可能跟你年纪差不多。怎么会吗？你几岁？三十三。你那年纪比我大啦，我刚说最老。有加油！新年快乐啊！新年快乐！新年快乐！东西变不好吃，对不对？因为我很喜欢那个长途列车。哦，谢谢。因为我是北上工作，然后我。
几乎以前每个月都会南下回家，嗯、所以我那时候听这首歌的时候有哭啊，真的。对，所以我那时候听到跟你们合作的时候，其实我蛮兴奋的。你们最近有出新专辑了，对不对？嗯，是。今天出新专辑，上榜班，嘎和班苏英，没错。加万事兴，真的视觉好可爱哦、喔！这张专辑啊，是一个比较家庭面向的专辑，人生阶段的关系。我在做这张专辑的时候，我第二个小孩刚刚出生，嗯，然后又是疫情，工作不是那么忙碌，所以那时候很多的灵感是来自家庭。起初我只是想做一张，就是有点像是给孩子的一些讯息，不一定一定都在每一个阶段，在他旁边，所以我想要去预设。他成长过程当中可能会遇到哪些事情？如果我不在了，这张专辑可能是可以陪伴他。然后后来写完了以后，我觉得，哎，其实不止给自己的孩子，因为任何在听的听众朋友，他大概可能在人生的不同阶段当中，他可以自己去带入。嗯，所以我也希望这些歌可以陪伴到大家。我觉得这个视觉很可爱。他是有两个艺术家，嗯，去做这些偶。家和万事兴，他就找了。呃，五个谐音梗，加的话，他说台语也可以念给，那就是鸡肉哥，就是这原连结是这样子，对，好酷哦，满銮迪卡他是猪脚哥，我看着他是恶魔哎，那你们通常决定专辑名称的时候，各自会有意见吗？还是就是有一个人说，哎，我就是要这样，会啦，会有意见，大家都会有意见。然后他现在六月九号正式发行了，里面有十首歌，已经在串流都可以听到了，对，大家记得去听，而且十首歌的话是从森。生从生到死，然后就是还有贯穿整个家庭，所以大家有兴趣一定要去听一下。还有。他们八月五号的时候在高流有一生到底演唱会。为什么叫一生到底呢？就是在讲，就是因为专辑是从生到死，嗯，人生就像一场一镜到底的电影，英文名字叫 One Life One Shot。然后所以整个演唱会制作会很有电影感。然后我们今天呢，非常的谢谢灭火器推荐我们这间盛位。我自己整体之下，我觉得就是演唱会结束之后，如果想要继续聊，可能跟演唱会闹续摊的感觉，大家一起围在一起，边喝着热茶，然后边喝点酒，一起讨论。感觉真的很棒，所以我们也要邀请芊芊来演唱会，可以吗？真的？你愿意吗？我很 OK。八月五号，我们敲了就是可以一言为定了。你是不愿意？没有，没等到我。我们要继续我们的宵夜之旅了。那我们的宵夜之路来到了老店博宏，这件非常厉害，是今年还是去年有得过米其林之外，它其实在二零二零年的高雄肉燥饭的争霸战里面是最强霸主。这件我存蛮久，然后很多在地人其实也推。我刚刚点了它的卤肉饭，我现在来吃一下它。哇，这个看起来全肥耶，这让我想到前进肉燥饭。白胡椒先稍微调起来，它的卤肉饭的味道是那种干冰啊，干冰，然后加一点点咸香，它整碗都是肥肉，可是它吃起来的那个油腻感不会到很重，然后再撒一点白胡椒下去，超放水的。它的味道让我想到那个脏话那间下面有开的夜市夜市矿肉饭的那个肉燥味道也跟这个有点像。然后你看哦，我现在吃几口而已。我嘴唇已经开始有点粘起来了。然后这边还有一件事很棒，是它可以点外送。所以大家如果想要，就是不管是来店里面吃，或是看完演唱会之后回饭店想要耍费的时候，都可以点。嗯，虾卷吗？我来吃一下。旁边小伙伴尹正他点了这个虾卷。虾卷啊，外面皮超薄超脆，然后里面的根啊，它那个鱼浆吃起来超级软嫩的，跟那种扎实的口感完全不一样，而且它有点滑滑的。吃一下，我觉得很特殊的那个泰式荷包蛋，它这是洋葱，我刚刚其实以为是青木瓜。调味其实跟我们常吃的那个泰式酱料有点像，然后有点那种酸酸甜甜的那种味道，因为它是凉的菜，然后我个人觉得还不错，但吃起来对我个人来说，因为毕竟你知道我妈是泰国人，这类型的口味我吃的蛮多的，所以对我来说经验感比较还好，但是我觉得蛮清爽的。我来吃一下这个腿裤，很多人推它的那个腿裤饭，然后腿裤饭跟肉燥饭都很多人推。
它肥肉是我喜欢的口感，几乎是入口即化，但没入口即化，还要再有口感一点点。但它的瘦肉的部分对我来说有点偏干。老板，你们肉燥跟那个腿部的卤汁会一样就没有？这个是比较干丁，啊，这个是比较偏咸香。鱼皮味增汤，我们来试一下这个。它鱼肉是比较有口感扎实的那一种，但不不是干的那种。然后它的皮啊，软软的，没有那种腥臭味，但是它的鲜味我觉得还蛮刚好的。我在想说，我好像不应该点味增汤，原汁原味我应该会比较喜欢，就是不是味增的调味。不过我觉得当时是打的。吃完了我们的老店博红肉燥饭，我还蛮推荐大家可以来吃吃看的，因为它看起来都是全肥肉，但是它吃起来的味道是油腻感不会到很重，而且因为撒一点白胡椒提香之后，你再吃吃没几口，其实你嘴唇就有粘起来的感觉，我超爱那个 feel 的。腿部的话，它的肥肉的地方很嫩，然后它的酱汁吃起来会比较偏咸香一点点。但是如果你本身不是肥肉信徒，你也可以来吃吃看，然后旁边就可以点它的泰式的荷包蛋。OK， 下一间。我们现在呢，在五十年杏仁茶，由于它的座位座位区比较小一点点，所以大家会发现我离镜头非常的近。这边五十年杏仁茶其实是我们之前吃泡泡其中一一间店家，然后据说是黄小虎的姐姐开的，因为它是五十年杏仁茶跟无名面摊合在一起。在地人说，一定要点它的面摊的意面，然后配这边的杏仁茶或是红茶、豆浆，然后再点它的餐包。但是意面就是我们今天碰壁的，所以等一下大家看的时候，我知道一定会有人说怎么没有点它的意面，很不专业。但它卖完了，对，先喝一口它的杏仁茶啊，毕竟杏仁茶他们的专业。它喝起来味道是真实杏仁茶的味道，但是稍微偏淡一点点。我们来吃一看这个餐包。蛮好吃的，它很特殊性不高，然后它有点像是某一些简餐店会配一些那种奶油餐包嘛，有点像，但是它要比简餐店奶油餐包的那个里面的那个奶油还要再多一点，你觉得它烤的很刚好。每次到意面，我觉得吃餐包不错，因为它是热量炸的。来吃一下它的那个细三米。嗯说实话，我觉得它的赤子蛋米里面的调味就是跟一般炸面的赤子蛋米差不多，但它有点神奇的是，它的皮很脆耶，它不是很特殊的蛋米皮，但是它把它煎得非常的脆，可能油温很够还是怎么样，所以它咬起来是很像那种薄薄的脆片的那种饼干，但里面还是有一点蛋米皮的内层那种软的感觉，我觉得它的皮蛮香的哎，软了。我觉得餐包我个人是蛮喜欢，因为就是很罪恶的东西，但它特殊性比较没那么高。然后蛋饼的话，我觉得它的芝士片好像放两片，它芝士片比较满。然后除此之外呢，它的那个蛋饼的饼皮有一点像是酥皮的感觉，可是跟我以前吃到就是标榜酥皮的蛋饼又有点不一样，是因为它比较薄一点点，所以它酥皮是在。有点很表面的地方，然后我自己觉得吃起来蛮香的，所以我觉得大家如果有来的话可以试试看。不过杏仁茶跟其实我还有点的红茶豆浆，我觉得这两款对我来说口味上都偏淡。好，大概是这样子。每次到隔壁的意面，我觉得好可惜。我们吃完了，我们这次呢，高雄的宵夜场真的是从晚上一直拍到凌晨，现在，然后我们现在正在大港。我这一次呢，高雄的宵夜其实非吃的非常的多间。我自己觉得，如果大家就是来高雄，可能第一次来或第二次来的话，可以吃一些特色的。但是如果你来蛮多次的话，我觉得像煲仔豆乳鸡，我真的蛮推荐大家可以吃看，因为身为一个炸物爱好者，我觉得它如果在我的饭店楼下，我应该每天都会去点它，因为其实我觉得它的炸工都还不错。我点的那几样我都没有踩到雷，然后我也蛮喜欢的。再的话就是博红肉燥饭，它本身的那个肥肉比例多，但那又不油腻，其实那个味道我真的还蛮爱的。再的话，其他间像灭火器推荐的圣威，这间其实我算吃了第二次。然后我觉得大家演唱会玩啊，想要吃个锅围在一起的感觉，我觉得也很棒。然后呢，也希望大家就是到高雄看演唱会的时候呢，这支影片可以给大家一些帮助。
。如果今天有没有拍到的店，然后也是你高雄修菜场非常推荐的，也可以在下面留言跟我说。最后再讲一下，就是我看到灭火器其实非常的开心，然后也要记得去听他们的演唱会跟他们的新专辑。呵，都是安呢。时间是三点半，男孩等到米车。内地啊。人生又造反。